Hello, welcome to Rappler Talk. I'm Marites Vitug and joining us is Congresswoman Kaka Bagao. This is her last day in Congress, June 4. She is the incoming governor of the Nagat Island near Surigao del Norte in Mindanao. Uh, we're very uh, pleased to welcome Congresswoman Kaka Bagao to Rappler Talk. Thank you for joining us. Thank you, Marites. Excited kami dahil gusto naming malaman Paano nyo natalo yung mga ekleos na nag-rule ng Dinagat Island? Well, nung hindi pa siya probinsya, nung part pa siya ng Surigao, so a total of three decades ba yun? Paano mo na natalo sila? How was the campaign like and anong factors that made you win? Well, first of all, uh, yung laban ko sa Dinagat is not just simply against uh, ekleo. Of course, one of the main reason why I, I, I ran uh, in Congress uh, was to confront yung entrenched political dynasty. No? Uh, dahil sabi nga natin, hindi siya nakakatulong uh, in building democratic institutions. So, um, and, but, and yet, uh, yung lagi kong pinapaliwanag sa mga tao, yung laban sa Dinagat Islands, hindi lang laban against the Cleos. Uh, laban to para ipakita sa kanila na yung kahirapan hindi yan normal. Uh, yan dapat sinosolve. At kung maintindihan nila na, na hindi ako na ikipag-away lang sa mga tao, uh, yun tingin ko ang isang malaking factor kung bakit na, nakita nilang isang viable alternative ako. Uh, na hindi lang ako pumasok sa politika because I simply wanted to uh, become enemies with their masters. Uh, but simply to help uh, introduce uh, development initiatives in Dinagat, I being uh, a dinagat man as well. Uh, so parang isang ordinaryong taga-dinagat, umuwi. Sabi ko sa kanila, hindi naman pwedeng lagi tayo mahirap. At, at nagkataon na, ay, at sabi ko, hindi nagkataon na ang kahirapan natin ay dahil lang sa kawalan natin ng access. Malaking kinalaman sinong leader natin. At dahil yung leader natin ay hindi naman tinitingnan yung uh, paghango sa atin sa kahirapan, baka mahalagang pasukin natin yung politika. Yung ganong contrast, I think, uh, was showed to them uh, when I became uh, Congresswoman in Dinagat uh, in 2010. And uh, of course, the methodology was really to show uh, what can government do uh, so, so that makuha niya yung tiwala ng mga tao. Again, sinasabi ko palagi, yung kalaban natin dito ay underdevelopment, yung yung kahirapan natin, yung inequality natin versus yung ilang pamilya dyan dito so, sa So, na-elevate nga yung uh, conversations nung campaign. Hindi, walang personal attacks against the Ecleos. Uh -huh. So, so uh, pero ikaw, they attacked you. Of course. Personally, di ba? <laughs> Every so, day. <laughs> so, paano mo uh, sasagutin yung mga attacks nila? For example, siguro isang example lang. Una, I think as a matter of uh, election tactics, you never give airtime to your opponent. So when you respond to questions, you don't respond because they, it's a response to the parang dirt that they're trying to throw at you. No? Yung mga tapo na mga marurumi. So lagi kong sinasagot sa mga tao, sabi nila rebelde ako. Pero hindi ako magbabanggit kung sino. <laughs> Kasi pag nagbanggit ako ng pangalan, di tinutulungan ko siyang makilala ng mga tao, di ba? Uh, isang natutunan kong taktika sa election yan. Parang dapat yung focus ng mga tao, ako lang palagi yung kandidato at yung team ko, yung mga kandidatong nag-offer. Uh, hindi kami papatol sa isang issue kung tingin namin masyadong mababaw. Uh, o kaya kung physical traits, ina-exaggerate ko. Uh, for, like, sabi nila, mataba ako. Eh, totoo naman. O kaya, mukha daw akong sangkalan. Eh, magkuno naman. Hardwood tree. Di tibay, di ba? So, nagiging joke. Uh, pero yung mga seryoso, talaga sasagutin ko. Sabi nila, nawalan daw ako ng pondo sa kongreso. Uh, dahil bumoto ako ng no sa death penalty. Kinukwento ko sa mga tao. Mali ba yun? Mali bang pumusisyon laban sa death penalty? Uh, gusto nyo ba ng representative na walang paninindigan? Kung ang parusa ay hindi tayo nabigyan ng, ng ilang pondo para sa ilang priority project natin, at tingin nyo dapat hindi ako nagsalita para nanatili yung pondo, baka hindi ako ang kailangan nyo. Uh, yun, inikot ko yung mga barangay doon. At ang kwento sa akin ng mga tao, alam mo kaka, 
okay lang yung pera, madaling mawala yan eh. Pero yung paninindigan, minsan lang yan sa leader. So, okay ka. So, talagang <laughs> se- seminar every day. Bakit ako nag-go against death penalty? Ba't ako nag-go against martial law extension in Mindanao? Uh, or is, what is so wrong about it? That you have to challenge even yung positioning mo. Tinanggalan ako ng committee. Kinukaito ko sa mga tao yun. Ano pag ibig sabihin pag may committee? Alam niyo po ba? Meron po akong para mga consultant na pwedeng tumulong sa akin sa committee job ko. Tinanggal din po yun. Sabi ko sa kanila, eh, yun, personal po yun. Nag-suffer po ako doon bilang member ng house. At alam nila yun. Uh, pero sa ko, pero kukoy mag-alala. Ipinaglalaban po natin yung budget. At talagang ipinakita ko sa kanila na eventually sinoli eh. Yung parts of it. Uh, uh, towards the end of the year. So, sabi ko, ilang barangay hall bang napagawa natin yung toong to? Ilan po bang water system ang na-install natin? Nag-i-inumerate, minimemorize ko hanggang kilometro ng pathways para sabihin sa kanila, nung nakaraan po, may ganito po ba? At the same time po, pag binabanggit na ngayon ng bagyo, hindi na lang hinatuan. Pati dinagat, kasali na sa mapa. Di ba? Parang nakikilala po tayo. So, nung congresswoman ka representing dinagat, marami ka nang na-deliver. Na Na, nakita na nila na kahit na you take positions uh, na against death penalty or martial law extension, nakaka-deliver pa rin oh, in, 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 in fact, terms of infrastructure. Oh, in fact, yung isa naging tactic namin, just to, of, sometimes you have to vi, many, uh, create visuals for them to make it tangible, no? yung appreciation nila of government. Uh, for example, talagang mula sa groundbreaking hanggang sa ribbon cutting ng mga pathways ng mga barangay roads, farm to market roads, road leading, roads leading to tourist destinations. Uh, lahat 'yan at inexplain ko sa kanila anong kaibahan ng roads leading to tourist destination, anong ibig sabihin ng roads leading to ports. Uh, ito po hindi po ito pondo ni Kong Kakalang, galing po ito, yung iba po dito DOT, PPA. So, iba-iba ng ahensya po 'yan. Hindi naman pwedeng zero yung budget ng ahensya. Kasi paano naman po nila ipapaliwanag ng gobyerno ang accomplishment nila? So, hindi lang po to akin. So, kailangan maintindihan ng mga tao yung relasyon ng rep ng Congress in terms of creating, uh, in terms of budgeting, may kinalaman din sa performance ng national government. So, when, they, we, when we pressure, when parang scholars namin sa Dinagat Rights posts in Facebook, ini-engage nila, hindi lang si Kong Kaka, national government. Bakit po yung kalsada namin hindi pa tapos? Eh kung, bi- kung binigay niya na yung pondo, agad, hindi si Kong Kaka marami na nagawa. Yung mga ganon. Kasi alam nila na, alam nila, sino yung barangay na priority. Uh, we always uh, allocate funds on priority projects that are indicated in their barangay development plans. No barangay development plans, no allocation. May access sila sa barangay development plan. Alam nila kung ano yung... No. So, iba-ibang levels, no? Yes. Meron lang medyo nag-graduate na dun sa, meron pang problem tree analysis hanggang vision mission. Meron talaga listahan. Uh, like, uh, yung normal practice, no, listahan. But, we talk to them about it. Itong listahan nyo, 20, akala, magagawa ba natin ito lahat? Kapag ho, tinanong kayo kung hati-hati yung 100 barangays, ano yung una natin gagawin sa inyo? mag sila. Tubig, hindi kalsada. Hindi uh, covered court. O kaya gym. La barangay hall. Mga ganyan. E sabihin ko, hindi ako kasali dyan sa away na yan. Mag-away muna kayo. Yan ang magagandang away. Away yan ang may perang barangay. <laughs> Tapos, tawagin niyo ako pag nagkasundo na kayo. And then you tell me uh, what will be, how much will it cost? So we will ask the help of, let's say, DPWH or yung municipal engineering. And then, kung sobra, eh, ano yung next? So, alam nila, uh, meron na kayo ngayon eh, yung ibang barangay naman. Uh, minsan, nagdodoble, kasi nga, yung investment sa tingin ko, hindi dahil sa political accommodation. Kung ito talaga strategic, kailangan na isang barangay yung tubig. Kasi wala talaga silang tubig. At malaki yung population. Kahit na meron na silang barangay hall, magdodoble. Then, people will have to understand that. Uh, so, we debate on development ideas, development initiatives, not personal. Uh, kaya, m- minsan hindi nila ako, nakakalimutan nila na si Kong Kakana ko, inaaway na nila ako. Okay, so, mali naman yung ano mo eh, pag-intindi mo eh. Sabi ko, paano ko maintindihan? Ganyan. So, kailangan talaga, tambay ka. 
uh, tulog ka doon. Kasi kadalasan nagkukwento sila sa gabi lang eh. Di ba? Hindi naman yung nagkukwento ng maluwanag, nahihiya eh. Kung eh. So kung grassroots organizing, parang experience mo ng alternative uh, lawyer ka. Tingin ko wala pa rin talagang kapalit yung letting the, yung, yung let the people decide, I think is only the last part. But letting the people understand why they have to make the decision with you is very fundamental. Uh, tingin ko, ganyan yung susi, kung meron tayong development sa Bisaya, kalambuan, uh, na kaunlaran na gustong marating, hanggat hindi naintindihan ng mga tao, walang value. Sabi ko nga, kahit ilang sako ng semento, kung hindi nila alam bakit natin si semento hinang kalsada, walang mangyayaring kaunlaran sa kanila. Kasi, hindi ka nila yan eh. Pakailan ba nila? Di ba? Ang issue na niya nila, alikabok, putek, pagtagulan. Simento, nakakadisgrasya pa ng motor. Pero kung kasabayan mo yan na habang sinisimento, nag-distribute ka ng abono dun sa mga gulayan. O kaya ini-improve niyo yung kalagayan ng watershed para may tubig. Ang pag-igib nila, hindi na ba ito ang dadaanan? Kahit pa sabihin natin, level 1 water system, nagko-convert pa kami to level 3. Pag nag-igib sila ng tubig, Simitado na yung daan, pwede nang may trolley. Namitindihan nila, bakit kailangan magsimento ng kalsada? Diba? Bakit, at paano, mag, paano uunahin? Ano una? Kailangan mo talaga silang kausapin araw-araw. Uh, how do you prioritize needs? How do you distinguish needs from parang accessories to yung infrastructures mo? So, ano yung fundamental? In fact, ang isa sa cute realization ko sa dinagat, no? Basic need namin ang uh, internet. Tawang-tawa yung mga kaibigan ko nung nangangampay niya ako. Sabi ko, halimbawa po, sa, sa kampanya, no? wala pa po tayong kuryente sa maraming barangay. Hindi pa po 24 hours. Wala pa yung tayong tubig. Wala pa tayong internet. Palakpakan sila. Eh, may nag-volunteer na lawyer. Sabi niya, internet talaga? Basic need? Sabi ko, oo. <laughs> Hindi ko rin akalain na magiging basic need ang internet. Kailangan eh. Pag nag-transact sila, magbibenta sila ng alimango. Pag wala kang tamang signal, lugi ka sa presyo, eh kailangan may dispose eh. So, nagiging basic. But they know ah, that it's the, that's, that's the basic need. May memories of Dinagat nung 1990s, the first time na pumunta ako doon. Uh, may, may religious group, mm, mm, uh, Philippine Benevolent, Benevolent Missionaries Association. Yun yung Uh, very loyal to the Ecleo family. Yes, so, so pa- paano ka na, are they still around? Mm-hmm. At saka, paano mo na-engage yung group na yan? Kasi, for them, the master, their God, was, is the Ecleo family. Uh, that's true. Uh, andiyan pa rin sila. Um, hindi ko i-conclude na ako ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng internal disagreements uh, sa mga members. But the fact is, uh, there was a parang breakaway, Rubenian, Rubenian uh, from the PBMA group, na yung third generation master ang kinikilalang leader. Because nga si Ruben Jr. Uh, ay, ay nawala sa presence nila sa Dinagat Islands. But yung fundamental beliefs nila ay the same. Uh, they believe in the divine master, yung Ecleo, etc. But because we started doing things like this, no? And they begin to question, bakit kay kong may scholar? Uh, bakit kay kong yung kabaong, hindi yung tabla na papakuin ng, ng pako, martilyo? Pwede naman pala may kabaong galing sa uh, funeral homes. Uh, bakit pwede mo pa simento ng kalsada? Tinatanong din nila yun. Uh, there were several, actually, there were several encounters where, di ba, every year, PBMA gather uh, annually, tawag nila conference. And eh, some people came, no? uh, members of PBMA from other uh, parts of uh, the Philippines. And then they said, ang ganda na ng pantalan. Sulit talaga yung contribution natin sa kila master. Narinig na PPA. Sabi ng PPA, hindi po, gobyerno po yan. Sabi na, hindi, nag-contribute kami. May kota nga kami. Sabi, hindi po. Gobyerno po yan. Uh, si Kong po yung nag-facilitate na ma-prioritize tayo uh, ng port. Kasi probinsya na eh. Hindi, nagkwentuhan sila. Eh, nasa napunta yung contribution namin. So, they, they, they began questioning. Kasi may nakikita silang, kung wala siguro yun, 
walang magdududa, di ba? E maniniwala talaga sila na any devel- development in Dinagat was brought about because they contributed money. They work hard, earn a living. Yung, nag- yung isang nagluluto sa isang opisina namin, tuwang-tuwa siya, nagkatrabaho siya. Sige ko, bakit po? Eh kasi may pang-contribute na ako. Yun lang yung reason. Uh, and and how, how did we transform that so that may space ako sa governance? Uh, again, yung contrast ng participation versus patron. Uh, yung patron, binibigyan pa nga eh. Uh, in fact, yung what's amazing about this election was they were even forced to campaign, to go around yung mga barangay, introducing themselves na hindi nangyari ever in the previous elections. In previous elections, walang kampanya. Ni Cleo, wala. Vote buying ba? I remember parang uh, may vote buying was intense noon or mas nabawasan? Mas intense na- ngayon. Uh, surprisingly. Uh, bago dati, ang tradition was, uh, dahil wala silang kalaban, sila pa ang dinodonatan. Di ba? Uh, nung nagkaroon na ng kalaban, they were forced to engage in actual hardcore campaigning, including vote buying. Uh, in fact, uh, dito sa experience namin itong nakaraang eleksyon, just like any other traditional uh, yung candidates na who participated in the elections, talagang naging massive din yung pagbili ng boto. Uh, Magkano per vote? Kasi tumataas na daw yung mga presyo ng mga votes. Hindi masyadong significant sa dinagat. Uh, at dahil hindi ako nag-participate sa vote buying, sabi ko kung pilitin niyo ako, hindi ako tatakbo. Kasi but na, una wala akong ganyan. Pangalawa, hindi talaga ako naniniwala, binibili ko ang dangal para lang ituring akong leader. Uh, they started with... Uh, ito chismis kasi wala akong... Kung meron man akong nakitang nakastapler, parang post-election na yon na anecdotes, uh, 200, 300, umabot ng, I think umabot ng mga 2,000, 2,500. Ang um, mataas yun, no? Isang kandidato sa isang tao, isang posisyon. Kasi dinagat nga, is one of the 10 poorest provinces in the Philippines. That's right. So napaka-basic ng mga needs na you have to address. Ito ba yung pinakamalaking challenge? And what do you intend to do? Like, the first thing we will do yeah. as governor. That's right. I think, uh, para sa akin, yan yung difference ng Gob at Kong. No? Uh, primarily, the Congress representative is expected to be the voice in terms of uh, developing national policies. Yun yung first task mo. Uh, yung, ano dyan, kakabit dyan, dahil part of uh, lawmaking is budgeting, you have to make sure that in the budget, your district is not, parang, do not fall behind. In terms of yung development, uh, uh, yung program, no? yung direction uh, ng bansa, yun yung kong. pag yun yung daily, yung araw-araw. Uh, and I think yung pinaka-biggest, sabi ko, no-brainer yung kong, no-brainer din yung gov. Uh, we started with uh, infrastructure yung support infrastructure, and now we're, we have to address hardcore issues like water. Wala kami water districts. Uh, meron kami level 1, level 2, level 3 water system. Nagtatap lang kami sa stream. Uh, ang water district namin nasa isang town lang. Yung ibang towns may sarili silang uh, LGU-initiated water system. But nawawala yung tubig eh. eh. Kung ang tubig ay mahalagang mahalaga sa buhay ng isang uh, lugar, uh, kailangan talaga yung address Marami pa rin kaming probinsya na, na tatlong oras lang ang kuryente. Uh, marami pa rin kaming mga bata na nag-aaral labas sa Dinagat Island ng college. At walang pangtustus yan mula boarding house. So, hospital namin, infirmary ang status. So, these are parang dat- dati napilitan akong gawin yan kahit tuwang ako. Kasi dapat trabaho yan ng provincial government. Pero kailangan kong gawin. Kasi pag nakita mo, anong gagawin? Wala nga namang titigan mo lang. Pero yung ginawa ko, dahil may kinalaman sa role ko as a legislator. So I made sure, for example, that there are allocations in the budget for support for DOH for para sa ospital. But now, you really have to, to create a program. Mula dun sa nutrition, 
Hanggang sa paglaki ng bata at maging aware siya. Hanggang sa where do we get our food? Uh, bakit marami kaming uh, goiter patients? Eh, ang dami naming ano, uh, uh, calcium. Di ba? Marami kaming, nasa island kami. Pero bakit marami sa amin may goiter? Kasi halos half of the year kumakain kami ng bagoong. So, ngayon, kailangan mo yan sagutin. Uh, yun bang pagkain namin, yung gulay namin available? Kahit na tag-ulan. So, that, yung health aspect namin. Then, we don't have to, parang palliative, address mo talaga, ospital lang. Kailangan mo ba yung tulong ng congressman ninyo for budget, for all these programs? E, e, congressman ngayon is an ekleyo. So, paano yung relationship nyo? Makakatulong ba siya sa probinsya? Uh, Mahalaga yung role niya eh. Mahalaga yung role ng uh, Congress uh, representative. Kasi ikaw yung voice outside the island, di ba? Uh, of course, we cannot survive with our resources alone. So, uh, we expect na the, the, si Kong na nanalo ngayon understands uh, the requirements to pursue yung development initiative sa Dinagat Islands. Hindi pa namin tapos yung circumferential road. Uh, marami pa kaming barangay na hindi accessible kahit na nasa mainland. Sasakay pa rin kami ng bangka to go around. No? Marami pa rin kaming uh, mga farm-to-market roads na hindi pa na, na, nalalagay. Uh, kasi sa isang term, every year pa nag-budget, syempre, lalo na kung maliit na isla ka, uh, you only get a small percentage. But those are very critical, very important projects. Diba? So, mahalaga na na ganun din yung role ni Kong. Uh, para sa akin, importante yun. Uh, inaasahan ko bang maging magkaibigan kami. Uh, kagaya ng layi kong attitude sa mga ikleyo noon pa hanggang ngayon, hindi ko talaga sila tinuturing nakaaway. Eh. Tinuturing ko silang parang fact sa buhay. Uh, isang reality sa buhay. Kung gusto nila akong i-eliminate, para hindi ako nakakagulo sa kanila, uh, medyo mahirapan sila ron. Uh, Ngayon, hindi ka naman tinitreten? May mga kasama ang gano'n. May mga mula pa noon hanggang ngayon. So, fact na yung threats? Mm-hmm. Fact na yung may mga chismis na hindi ka raw paabutin sa proclamation. Uh, para sa akin, bahagi yun ng parang taktika nila. At kailangan mong sagutin, kailangan mong harapin. Uh, hindi, hindi, tingin ko hindi ito panahon para maging duwag. Kasi taga din agad din ako. Pag hindi ko gagawin yun, eh, sino? <laughs> diba? O kasi nung, eh, kung ako nga kinabahan, eh, di lalo na siguro yung ibang walang access kagaya ng naranasan ko. So, hindi ka pwede maging duwag. Uh, at the same time, hindi mo rin mo rin sila pwedeng awayin. Kasi, dapat maintindihan ng mga tao, pag namimili ka ng leader, eh, hindi dahil, dahil ang, ang leader na pipiliin mo, hindi yung magaling ng manira. Dapat magaling din magpakita ng kakayahan ng bawat isa. Kasi pag, pag sinabi kong hopeless, eh di parang sinabi ko, may mga tao sa dinagat na hopeless din. Di ba? Dapat maniwala ako sa kakayahan nilang lahat na mag-participate kasi kinubukasan namin lahat to eh. Mula namang alis eh. Di ba? So, but of course, I, have also, I, I also have to show the people na there are those who really are in government because of personal interests. And they, they do not deserve a vote. Kailangan maintindihan din yun ng mga tao. Hindi pwedeng parang naawa, di ba? Kasi hindi talaga pwedeng awa ang basihan. So, they have to understand that. Uh, it's very important. That's why I need, I need to tell people how important the position is. So, parang may contrast nga. Nanalo ka as governor, it's the new breath of fresh air. May change, may hope. Yet yung the province is still voted for an old face as Congress. Anong nangyari? <laughs> uh, think, I, so if you look at the election sa Dinagat, mula barangay, uh, I, I, I want to connect ito doon sa barangay din. Kasi marami ikliyo na tumakbo sa barangay elections. Marami na talong ikliyo. Uh-huh. So, may ganun, may ganun ng frustration. Uh, nung... Nung itong election na 2019, marami rin ikla yung tumakbo at marami rin natalo. Uh, ngayon, t- t- kinonsider ba nila na maitirang ikla Tingin ko. Tingin ko bahagi pa rin yun ng psyche ng kanilang face uh, na huwag lang akong masisi ng 
Diyos na hindi ako bumigay. Pero, sika ka, pwede eh. <laughs> Tingin ko ganun. Pag pinapasok ko yung kaisipan nila, parang, lagay natin sika ka para may tatabla. Pero, huwag muna lahat kasi, paano tayo maliligtas? So, yun, yun tingin ko yung challenge. Yun yung challenge sa amin. How do we develop leaders? Hindi ko sabihin like me, ha? How do we develop leaders that can show the contrast? Second, become real facilitators for change. And be seen also as parang a leader who will stand for them. Ganun yung tingin ko, eh. Uh, may ganun bang potential sa dinagat? Tingin ko. Uh, siguro ngayon, dahil marami kaming scholars na napapaaral, marami nang gumagraduate sa college, tingin ko, in fact, ngayon lang nagka-eleksyon sa dinagat na more than two ang candidates na mayor. More 36 ang candidates sa sangguni ang bayan na walo lang ang mananalo. Labing apat ang candidate for sangguni ang palalawigan na apat lang ang pipiliin sa isang distrito. So, ibig sabihin, marami sa mali. Marami nag-participate sa election. Of course, iba-iba ang tradition, iba-iba ang charism, iba-iba yung priorities. At least, ibang names. Uh, ngayon, halos matapatan na namin yung bilang ng ikle yung tumakbo. Uh, sa iyong di ba, position. Walang, wala nang ibang dynasty. Wala nang... Oo. Kung baka, la, yung yeah. itong side nito, labo-labo, iba-iba pa ang apelido. Yes. Versus ikle, 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 ikle. Tumatapat na. Eh, dati, di ba, kwento ko, yes. Ikle, 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 bag out. Ikle, ikle, ikle. Parang ganun eh. Ngayon, meron kang roster ng listahan ng ikle. Meron ka nang listahan din ng iba't iba pang klase ng kandidato. Uh, in fact, uh, sa lahat ng munisipyo, lahat halos ha, more than two yung nag-inkwentro sa mayor, vice mayor positions. At sa mga local legislative, more than 15 Eight lang ang buboto. So, ang dami sumali. Ang dami sumali. So, on that note, uh, Congresswoman Kaka, 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 kasi Arlene, yung <laughs> tunay, uh, we will um, conclude the interview, pero napaka-hopeful ng signs. Uh, parang declining, in decline na talaga yung Eclea family. So, thank you very much for joining us and to our uh, viewers. Last gasp na ho ng isang dynasty sa Uh, dinagat the Eclea family and meron na ho tayong um, example ng how new politics pala ay possible sa isang napaka remote na area na very poor na for decades ay ruled by a family that relied on faith on religion also to control uh, the province so thank you very much and we will be watching and keeping in touch with Kaka Bagao